ufunua Yohana sura ya tano mstari wa kumi na ametufanya wafalme na makuhani kwa Mungu wetu nasi tutatawala hapa duniani nataka ni kuhimize mpendwa pale nje ujue ya kwamba wewe ni mfalme na ni kuhani na bana ametupa mamlaka ya kutawala hapa duniani na unafaa uelewe ya kwamba amekufanya kuwa mfalme na kuhani si kwa sababu yako mwenyewe lakini kwa sababu yake Mungu ametufanya sisi makuhani na wafalme kwake Mungu ili tutumike makusudi ya Mungu kwa hivyo wewe kufanywa mfalme na kuhani ni ili usababishe ama ulete makusudi ya Mungu hapa ulimwenguni hapa duniani unafaa kuhitaji kama mwanadamu wewe ni mwakilishi wa Mungu unaangalia na unatawala kwa niaba ya Mungu unatawala na, na kuleta makusudi ya Mungu kwa niaba ya Mungu hapa duniani wewe unaleta utawala wa Mungu hapa duniani ukisoma kitabu cha mwanzo sura ya kwanza ukianzia tu mstari wa kwanza hadi 28 kuna vitu ambavyo ningependa tuangalie wewe kama mfalme unahitaji kujua la kwanza ulipopewa mamlaka kama mfalme unahitaji kujua nyakati za kale wafalme walikuwa wametengwa kazi zao na za makuhani ufalme ulikuwa umepeanwa kwa nyumba ya Yuda na ukuhani ulikuwa umepeanwa kwa nyumba ya Levi ama Lawi kwa hivyo nyakati zetu tunaishi nyakati bora Biblia inasema Yesu alipokufa msalabani ametufanya sisi wateule kukua wafalme na makuhani majukumu yote ya ufalme na ukuhani imewekwa kwetu sisi watakatifu wote wateule tumechaguliwa kuwa wafalme na makuhani e, ni privilege iliyokuwa ya thamana ambayo tumepewa katika jina la Yesu na ukisoma Danieli sura ya saba, utaelewa mambo haya Danieli anatoa visho na ambaye alikuwa akiona na anasema aliona mmoja kama mwana wa Adamu ambaye kwake kulipeanwa mamlaka na falme zote na ufalme wote. Kwa hivyo naye anasema ame Yesu alipokufa msalabani alichopokonya mamlaka hiyo kutoka kwa shetani ambaye Adamu alikuwa amepoteza na akatupea sisi. Alipoondoka akaambia wanafunzi wake ya kwamba nimewaachia mamlaka haya mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa mimi na mimi na wapeeni nyinyi mkaende mkaihubiri injili mkawaponya wagonjwa katika jina la Yesu kwa hivyo unafaa ujue mteule wa Kristo wengi hawajajua position yao wewe na hiyo mamlaka yote umeifadhiwa wewe ndio uweze kudominate utawale uwe mwangalizi wa Mungu a steward uwe maneja wa Mungu umanage hali za Mungu ndiye anasema kwa hiyo Genesis moja ya kwamba mkatiishe mkaongezeke e, mka, mka, mkatawale na vitu hivyo vingine vyote na mkazalishe hivyo vyote tutakuwa tunaangalia hapa kwa muda usio kuwa mrefu sana kwa hivyo wewe unaleta sheria ya Mungu na wewe unafanyisha kazi mapenzi ya Mungu hapa duniani kwa niaba ya Mungu kwa sababu wewe ndiyo umeteuliwa utawale kwa niaba ya Mungu hapa duniani anasema watawale ndege wa anga watawale wanyama wa baharini na kila kitu kitambaacho juu ya ya ardhi kumaanisha sio hivyo vitu tu ambavyo wanasema na pia inamaanisha hizo ni territory maeneo ambayo Mungu amekupatia wewe utawale na ndio maana unasikia kuna wachawi wanaweza zungumzia ndege na ndege anabeba uchawi analeta kwako wanaweza wakazungumzia samaki samaki anafanya mambo yake wanaweza wakazungumzia maji maana walijua Mungu alitupa utawala dhidi ya hizi eneo zote tatu na ndio maeneo ambayo inawakula watu wengi sana ardhi na njaa ya watu Alafu kuna anga hii inamaliza watu kwa ajali za ndege kuna kuna maji hii inawameza wengi ni territory ambazo bana anasema ametupatia mamlaka na nguvu ya kutawala anga maji na ardhi hivyo wewe ni mfalme wa kutawala maeneo hayo yote na tukiangalia haya yote kwa kutamatisha ni kwamba wewe ni mfalme Nahitaji ujue wewe ni mfalme. Ukisoma Petero wa kwanza e, sura ya pili mstari wa tisa inasema e, ya kwamba sisi ni kizazi teule. Sisi ni kizazi teule. Alafu 
ni tabaka la ufalme a royal priesthood kuani wa 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 wa, 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 wa kifalme ki tumeteuliwa kama kuani wa kifalme na inaendelea kusema taifa takatifu yani tuliteuliwa na Mungu tuwe wafalme kwa hivyo hiyo ndio position yako kama mtu wa Mungu Kristo alimekufanya uwe wewe ni mfalme na kuhani kwa hivyo wewe ndio serikali hapa duniani vile tu serikali ya ulimwengu inafanya kazi yake na wewe ni serikali hapa duniani unaleta makusudi ya mbingu hapa duniani katika jina la Yesu Kristo na siku utakoma kuendeleza ajenda za Mungu na wewe pia supply yako inakoma unakumbuka ayu, a, e, 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 Adamu na Awa Adamu na Awa waliposhindwa kufanya kazi ambayo waliitiwa waliweka kwa shamba la Edeni wafanye kazi waliposhindwa wakatolewa katika shamba la Edeni sapla ya Mungu inakatizwa wakati unakosa kuelewa wewe ni mfalme na unafaa kuendeleza ajenda za Mungu hapa ulimwenguni na ndio maana anasema katika Mathayo sita anasema atufai kuombea chakula tutakula nini tutakunywa nini maana baba anajua tunahitaji hivyo vitu na anasema waachie watu wa mataifa ndi wanafaa kuombea hivyo vitu kwa hivyo kwa maneno mengine anatuambia wewe kama gavana, wewe kama mwangalizi wa Mungu, wewe kama mtawala wa Mungu, mradi tu utaendelea kufanyisha kazi ya Mungu, supply ya mbingu utapeaniwa. Na ukikosa kama Adamu unatolewa katika shamba la Edeni, hivyo unaanza kuishi maisha ya kungangana. Wakristo wengi tumengangana kwa sababu tumetoka kwa makusudi ya Mungu, hivyo kama magavana wa Mungu Hatuna supply ya heaven kwa sababu we no longer serve the purpose of God. Hatutumiki makusudi ya Mungu. Kwa hivyo leo nataka ni kuombe bwana akusaidie utaendelea na nataka ni kusaidie. Hebu ufanye tu study katika Biblia yako uangalie makuani kazi walikuwa kifanya, angalia wafalme kazi walikuwa kifanya, angalia hata mavazi yao, mavazi ya makuhani, utaangalia hiyo inazungumzia utajiri wote ambao Mungu ameweka ndani yetu. Ongelea crown ya mfalme inazungumzia nguvu. Ongelea ongelea fimbo ya mfalme inazungumzia influence. Onge, ongelea e, ile pete ya mfalme ambayo ilikuwa ni seal pia nyakati zao ilikuwa ni muhuri inazungumzia mambo mengi ambayo inazungumzia mamlaka ambayo umepewa. Kwa hivyo mavazi hayo hata ya priest na ya mfalme inazungumzia utajiri ambayo Kristo ameficha ndani yetu kama wa Kristo ndipo tuweze kutawala na tuweze kukua makuhani hapa ulimwenguni. Kwa hivyo unahitaji kuelewa ya kwamba kama utatawala vizuri nataka nikupatie mambo matano kama utatawala vizuri kama mfalme hapa ulimwenguni 